ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ചിട്ടും മറയൂർ ശർക്കരയ്ക്ക് വില ഉയരുന്നില്ല തമിഴ്നാട് ശർക്കര മറയൂർ ശർക്കരയുടെ രൂപത്തിലാക്കി കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്നത് തുടരുന്നതാണ് കാരണം തമിഴ്നാട് ശർക്കര കേരള വിപണി കീഴടക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറിന് നിവേദനം നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കർഷക സംഘടനകൾ രാമക്കൽമേട്ടിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ പ്രവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ രാമക്കൽമേട്ടിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ എത്തിയത് ഈ സീസണിലാണ് തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിന്റെ പൂട്ടുപൊളിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ മുറികളിൽ മോഷണശ്രമം ഓഫീസും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കാനെത്തിയ ജീവനക്കാരിയാണ് കാര്യാലയത്തിന്റെ പ്രധാന ഗ്രില്ലിന്റെ പൂട്ട് തകർത്തതായി കണ്ടത് കരിങ്കുന്നം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ സസ്പെൻഷനിലായ പ്രധാന അധ്യാപിക പി എസ് ഗീത പി ടി ഐക്കും മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി തൊടുപുഴ എ ഇഒ ഡി ഡി ഓഫീസിലെ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് സ്കൂളിലെ സഹ അധ്യാപകർ പി ടി എ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ആരോപണം ജില്ലാ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സീനിയർ പുരുഷ വനിതാ ജില്ലാ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നവംബർ പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ അറക്കുളം സെന്റ് ജോസഫ് അക്കാദമിയിൽ നടത്തും ജില്ലാ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ അസോസിയേഷനിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലബുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രായഭേദമന്യ നടക്കുന്ന ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കുന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സമരം യു ഡി എഫ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇതിൽ ഇടുക്കിയിൽ നടന്നത് മാത്രം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ഇടത് സർക്കാർ സമീപനം ജില്ലയോടുള്ള അവഗണനയാണ് ഇതിൽ നിന്നും വെളിവാകുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു ദേവികുളം ഓടിക്കെ വഴിയുള്ള ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സമരം ശക്തമാക്കി ചിന്നക്കനാൽ ദേവികുളം നിവാസികൾ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചിന്നക്കനാൽ ജനകീയ രക്ഷാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദേവികുളം സബ് കളക്ടർക്ക് നിവേദനം നൽകും തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ കാൽനട യാത്ര നടത്തും മാവോയിസ്റ്റ് ഏറ്റുമുട്ടൽ സംഭവത്തിൽ സി പി ഐ നിലപാടിനെതിരെ സി പി എം മുഖപത്രം ദേശാഭിമാനി സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന കോലാഹലക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം മുതലെടുപ്പ് മാത്രമാണ് മാവോയിസ്റ്റ് ഭീകരതയെ ഇവർ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നു പോലീസിനെയും സർക്കാരിനെയും പ്രതികൂട്ടിലാക്കുന്നതോടെ ആർക്കാണ് ഗുണമെന്നും ഉന്നയിച്ചു മന്ദഗതിയിൽ നീങ്ങുന്ന ശബരിമല തീർത്ഥാടന ഒരുക്കങ്ങളിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നീരസം ശബരിമല വികസനത്തിനായി സർക്കാർ ബജറ്റിൽ അനുവദിച്ച നൂറ് കോടി രൂപയിൽ ഒന്നും കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഫണ്ടിലുണ്ടായ അപര്യാപ്തതയാണ് ഒരുക്കങ്ങളുടെ മെല്ലെപ്പൊക്കിന് കാരണമെന്നാണ് വിമർശനം വാളയാർ പീഡനക്കേസ് സർക്കാർ അട്ടിമറിച്ചെന്നാരോപിച്ച് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച യു ഡി എഫ് ഹർത്താൽ ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണം രാവിലെ ആറിന് തുടങ്ങിയ ഹർത്താൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയായിരുന്നു കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്കുള്ളിലും മലയാളി ദുശീലം പുറത്തെടുത്തു തുടങ്ങി സി സി ടി വി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എഴുതിവെച്ചിട്ടും മെട്രോയുടെ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ആരോ കുത്തിവരച്ചിട്ടത് നൂറ്റൊന്നാം നമ്പർ ട്രെയിനിന്റെ ഗ്ലാസ്സിലാണ് നാണയം ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിവരഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസിന് മുകളിൽ പതിപ്പിച്ച ഫിലിമിലാണ് കേടുപാട് വന്നത് ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ വേറിട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഗാന്ധി ദർശനങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് മാവേലിക്കര സ്വദേശി ബിജു ജോസഫ് പൊതുവിടങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി നൂറുകണക്കിന് ഗാന്ധി പ്രതിമകളാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിനോടകം നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കായി കൈ കാണിച്ചിട്ടും നിർത്താതെ പോയ യുവാവിനെ വീട്ടിലെത്തിപ്പോക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തൃശൂരിലാണ് സംഭവം കോടാലി സ്വദേശി അഖിലാണ് വാഹന പരിശോധന നടക്കുന്നത് കണ്ടതും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിട്ടിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞത് സ്മാർട്ട് റേസർ വഴി വിലാസം കണ്ടെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടിലെത്തി പതിനായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കി അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസത്തിന്റെ പേരു മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം വിവാദത്തിലേക്ക് ഗോപാല കഷായം എന്നുകൂടി പേര് നൽകുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായത് വഴിപാടിനെ താറടിച്ചു കാണിക്കുന്നതാണ് പുതിയ തീരുമാനമെന്ന് മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി വിവാദത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢശക്തികളുണ്ടെന്ന് എ പത്മകുമാറും പ്രതികരിച്ചു അട്ടപ്പാടിയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്റെയും കോഴിക്കോട് മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കളെ യു എ പി എ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് എതിരായ നടപടി ന്യായീകരിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ തീവ്രവാദികൾ തന്നെയെന്നും ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത
അട്ടപ്പാടി മഞ്ചിക്കണ്ടിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ പോലീസ് കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സഹായം തേടുന്നു തമിഴ്നാട് കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യമുള്ള മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂടി സഹായം തേടാനാണ് പോലീസ് തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ വനംവകുപ്പ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് കത്തിച്ചതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ ഒറിജിനൽ തന്നെയാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പുതിയ സംവിധാനവുമായി കേരള സർക്കാർ എത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിലാകും ക്യു ആർ കോഡുള്ള ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സർക്കാർ വിപണിയിലിറക്കുക അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസത്തിന് ഗോപാല കഷായമെന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത് സി പി എം നേതാവായിരുന്ന എ കെ ഗോപാലന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് കെ പി സി സി മുൻ പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസൻ തിരുവാതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പടിയിറങ്ങുന്ന പത്മകുമാറിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പരിഷ്കാരമാണിത് വാളയാറിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ പീഡനത്തിനിരയായി മരിച്ച കേസ് നിയമസഭയിൽ വീണ്ടും ഉന്നയിച്ചു പ്രതിപക്ഷം പാലക്കാട് മുൻ സി ഡബ്ല്യു സി ചെയർമാൻ വാളയാർ കേസിലെ പ്രതികൾക്കായി കോടതിയിൽ ഹാജരായതും അന്വേഷണം അട്ടിമറിച്ചതുമായ സാഹചര്യം പരിശോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് വാളയാറിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ദുരൂഹമരണം സംബന്ധിച്ച അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി സി പി എം നേതാവായ അഭിഭാഷകൻ ഹാജരായി ഈ വ്യക്തി പിന്നീട് ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമ സമിതി അധ്യക്ഷനാവുകയും കേസ് അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് കാണിച്ച് വി ടി ബലറാമാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയത് പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയിൽ മുൻ മന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ വിശദീകരണം തേടി പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിജിലൻസ് വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സുനിൽ തോമസ് ഉത്തരവിട്ടു മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് യു എ പി എ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത താഹ ഫസലിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത കൊടുവാൾ തേങ്ങ പൊതിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് താഹയുടെ മാതാവ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊടുവാളിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തെന്നും താഹയുടെ മുറിയിലും മാതാപിതാക്കളുടെ മുറിയിലും പരിശോധന നടത്തിയെന്നും താഹയുടെ മാതാവ് ജമീല പറഞ്ഞു മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ബോട്ടിൽ നിന്നും തെറിച്ചു വീണ് കടലിൽ കാണാതായ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ നാലാം ദിവസത്തെ തിരച്ചിലിലും കണ്ടെത്താനായില്ല കണ്ണൂർ ആദ്യകടലായി സ്വദേശി ഫറൂ ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളി സ്വദേശി മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ബോട്ടിൽ നിന്നും തെറിച്ചു വീണ് കടലിൽ കാണാതായ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ നാലാം ദിവസത്തെ തിരച്ചിലിലും കണ്ടെത്താനായില്ല കണ്ണൂർ ആദ്യകടലായി സ്വദേശി ഫറൂ അമ്പലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളി സ്വദേശി രാജീവൻ എന്നിവരെയാണ് കണ്ണൂർ തീരത്തിനടുത്തു നിന്നും കാണാതായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ പിന്നോക്ക മേഖലയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സമ്മാനം ഇരുപത്തിയാറ് സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിതരണം ചെയ്തു പദ്ധതി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇ ഹെൽത്ത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പാക്സ് പൂർത്തിയായി രോഗിയുടെ എക്സ്റേ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഡോക്ടറുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെത്തുന്ന സംവിധാനമാണിത് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയായതോടെ രോഗിക്കും ഡോക്ടർക്കും എക്സ്റേ എടുത്ത ശേഷം ഫിലിം കിട്ടുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട തിരക്കേറിയ റോഡിലും പാടങ്ങളിലും മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വ്യാപകമാകുന്നു മാന്നാർ തട്ടാരമ്പലം വിശവാർശേരിക്കര ഹൈദ്രോസ് കുഴിക്കാലിങ്ങിലെ റോഡരികിലും സമീപത്തെ പാടശേഖരങ്ങളിലുമാണ് മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വീടുകൾക്കും സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ കേരള പോലീസ് പുതിയ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നു കെട്രോളുമായി സഹകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഡി ഐ എം എസിന്റെ പരീക്ഷണം കൊച്ചി എം ജി റോഡിലെ ജോസ്കോ ഷോറൂമിൽ നടന്നു പന്തീരാങ്കാവ് യു എ പി എ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ മന്ത്രിമാരുടെയും ഒത്താശയോടെ സി പി എമ്മിലെയും പോലീസിലെയും ഒരു വിഭാഗം ശ്രമിക്കുന്നതായി ബി ജെ പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് രണ്ട് സി പി എം പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവം അതീവ ഗൌരവകരമാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് വണ്ടിച്ചേക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കിട്ടിയ ചെക്കുകളിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ചെക്കുകളാണ് മടങ്ങിയത് ആറ് കോടി മുപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കുകളാണ് മടങ്ങിയതെന്ന് ധനമന്ത്രി ടി എം തോമസ് ഐസക് നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് യഥേഷ്ടം പരോൾ ലഭിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ പുറത്ത് നിയമസഭയിൽ രേഖാമൂലം നൽകിയ ഉത്തരത്തിലാണ് പതിനൊന്ന് പ്രതികൾക്ക് പരോൾ നൽകിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ
കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പേരിൽ വ്യാജ വെബ്സൈറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു കൊച്ചി മെട്രോ ക്ലബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന പേരിലാണ് വെബ്സൈറ്റ് ഉള്ളത് ഈ പേര് ആളുകളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതാണെന്നും ഈ വെബ്സൈറ്റുമായി കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നുമാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം കെ എം ആർ എൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയായിരുന്നു ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ഒ എൽ എക്സിലൂടെ വാഹനം വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ടെന്ന് പരസ്യം നൽകി പണം തട്ടുന്നുണ്ടെന്നും ഇവരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും കേരള പോലീസ് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒരേ വാഹനത്തിന്റെ ചിത്രം വാഹനം വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പണം തട്ടുന്നത് ഇതുവരെ ഈ വാഹനത്തിന്റെ പേരിൽ ഇരുപതോളം പേർക്ക് പണം നഷ്ടമായിട്ടുള്ളതായും കേരള പോലീസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി കേരളക്കരയെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ പ്രളയം പൊന്നാനിക്കാർക്കും അത്ഭുത കാഴ്ചയായിരുന്നു കടലും പുഴയും സംഗമിക്കുന്ന പൊന്നാനിയിൽ പ്രളയം വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ പുസ്തക രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എഴുത്തുകാരൻ ഇബ്രാഹിം പൊന്നാനി ഒരു പ്രളയകഥ എന്ന പേരിലാണ് നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആലുവ ഇടയപ്പുറം പ്രദേശത്തെ രണ്ട് ഏക്കറോളം പാടത്ത് ടൺ കണക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിക് രാസമാലിന്യം തള്ളി ഖര രൂപത്തിലുള്ള രാസവസ്തു ചാക്കിൽ കെട്ടിയിട്ട ശേഷം മുകളിൽ മണ്ണിട്ട് മൂടിയ നിലയിലാണ് മാലിന്യം നീക്കാൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി മഞ്ഞളിപ്പും മറ്റ് രോഗബാധകളും വയനാട്ടിലെ കൌങ്ങ് കൃഷിയുടെ അന്ത്യം കുറിക്കുന്നു ഹെക്ടർ കണക്കിന് തോട്ടങ്ങളിലെ കൃഷിയാണ് ഇല്ലാതായത് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കൌങ്ങൂർ വെട്ടിമാറ്റാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കർഷകർ ഇന്ത്യ വൈകാതെ കർഷക ആത്മഹത്യകളുടെ ലോക തലസ്ഥാനമായി മാറുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തോളം കർഷകർ ജീവനൊടുക്കിയെന്ന കണക്കും പി സി ബോത്ത് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി അഖിൽ ചന്ദ്രനെ കുത്തിയ കേസിലും പി എസ് സി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് കേസിലും ജയിലിലായിരുന്ന നസീമും ശിവരഞ്ജിത്തും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സ്വാഭാവിക ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയത് ജയിലിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ നസീം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീണ്ടും സജീവമായി മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരും ആദ്യ യാത്രക്കാരായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രകൃതി സൌഹാർദ്ദ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷ നിരത്തിൽ കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽ ലിമിറ്റഡ് നിർമ്മിച്ച ഓട്ടോകളുടെ ആദ്യ യാത്ര എം എൽ എ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും നിയമസഭയിലേക്കായിരുന്നു അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് യാത്രക്കാരനായ വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ആലപ്പുഴയിൽ കളക്ടർമാർക്ക് അടിക്കടി സ്ഥലമാറ്റം രണ്ടേകാൽ വർഷത്തിനിടെ അഞ്ചു പേരാണ് ആലപ്പുഴയിൽ കളക്ടർമാരായി എത്തിയത് പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെ താറുമാറാകുന്ന രീതിയിലാണ് സ്ഥലമാറ്റമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു കേരള പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഗാനത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വി ആർ കേരള പോലീസ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയാണ് രചിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഗാനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ എസ് രമേശൻ നായരാണ് വരികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ഡയറി കുറിപ്പായി ഡി ബിൻ അഗസ്റ്റിന്റെ ഫോട്ടോ പ്രദർശനം കോഴിക്കോട് ജീവിതത്തിൽ സഞ്ചാരത്തെക്കാൾ വലിയ ലഹരിയില്ലെന്ന സന്ദേശവുമായി നടത്തുന്ന പ്രദർശനത്തിന് ലഹരിയെന്നാണ് ഡി ബിൻ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് യു എ പി എ പ്രകാരം കോഴിക്കോട് അറസ്റ്റിലായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി നാളെ യു എ പി എ നിലനിൽക്കില്ലെന്നും രേഖകളും പുസ്തകങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചത് വായിക്കാനെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു അതേസമയം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയില്ലെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി വാഹന വായ്പ അടച്ചു തീർത്തിട്ടും ഇടപാടുകാരിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ വനിതാ കമ്മീഷൻ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചയാണ് കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള വാറണ്ടിന് കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോലീസ് ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കണമായിരുന്നുവെന്ന് കമ്മീഷൻ അംഗം ഷാഹിദ കമാൽ പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ മൂവായിരത്തി നാനൂറ് പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് ശാഖകൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയോ മറ്റ് ശാഖകളുമായി ലയിക്കുകയോ ചെയ്തതായി രേഖകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാഖകൾ ഇല്ലാതായത് എസ് ബി ഐയുടേതാണ് അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് എസ് ബി ഐ ശാഖകളാണ് കുറഞ്ഞത് എറണാകുളം മെമുവിന്റെ കോച്ചുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ച നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി റെയിൽവേ യാത്രക്കാർ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബുധനാഴ്ച യാത്രക്കാരുടെ സംഘടനയായ ഫ്രണ്ട് ഓൺ റെയിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിക്കും യാത്രക്കാർ കറുത്ത ബാഡ്ജ് ധരിച്ചാകും നാളെ യാത്ര ചെയ്യുക കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ ജി സി ഡി എ നിരത്തുന്ന വാദഗതികൾ വാസ്തവത്തിൽ നിരക്കാത്തതെന്ന് ക്ലബ്ബ് അധികൃതർ നാലാം സീസണിന് ശേഷം സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ജി സി ഡി